Всем привет! Это канал Слово Пацана, и мы находимся в горах Кавказа. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, как живут пастухи в этих невероятно красивых, десных, чистых местах без цивилизации. Далеко-далеко, в дальних аулах, высоко в горах. Мы пробираемся на специальной машине. Форд Бронко 88 -го года. Вот такой вот красавец. С очень высокой подвеской, с хорошей резиной, то, что нам нужно. Вы, может быть, не побываете здесь, но есть возможность посмотреть эту историю через экран. Погнали! просто на тоненького между скалой и рекой чтобы пробраться Нормально. совсем в дальние места спальник пригодится сразу спальник пригодится дальше еще вон туда далеко далеко ехать и там в самом конце должен быть отдаленный уже ныне не существующий аул и мы надеемся что там мы встретим чебана Однозначно, в этот раз <смех> машина то, что надо у нас. Мы въехали только что в аул, куда мы пробирались полдня. Уже с левой стороны такая изгородь. Вот там виднеется здание. Ни души вокруг вообще никого и мы надеемся что вот там мы встретим пастуха который здесь живет и пасет скот Мы подъехали вот к такому дому, судя по тому, что там сушится белье, там кто-то есть. Сейчас попробуем зайти внутрь, может быть, познакомиться с хозяином, потому что здесь просто вокруг никого. Вот там вот небольшая пасека, наверху там пасутся овцы, вот там вот лошади, такое вот место. Добрый день. Добрый Здрасте. день. Рома. Дима. Серый. Серый, в смысле, Сергей. Сергей. Я здесь уже работаю, ну, 12 лет. 12 лет? Да. А как вышло так, что ты именно в этом месте оказался 12 лет назад? Ну... Ты сам вообще откуда родом? Я местный. Местный, да? Местный. А сколько лет, если не секрет? Чего? Тебе. Ну, сколько дашь? Ну, лет 30. Лет 30. 30, может быть, не знаю, я бы 30 дал бы. 30, да. 38. 38. Я хотел сказать, может быть, чуть-чуть будет 30. Ну, может, да. Но ты 38 не дал бы. А, а семья есть у тебя? Нет. Жена, дети нет? По 
над нами вот здесь вот пропасть. Вот там вот ущелье. Сейчас мы еще выше поднимемся. Еще выше. Мы стараемся передать вам через экран истории такого формата. Рассказ про удивительных людей. Передать их мысли, их э, ощущение мира, понимание вообще жизни. Ведь они живут чуть иначе, чем, допустим, там я, э, Дима, наверное, и вы тоже. Ух. Хотим представить вам Матвея. Матвей наш штурман, наш проводник, наш друг, товарищ и владелец вот этой великолепной машины, который с радостью да, вызвался нас с удовольствием отвезти подальше, повыше и, так скажем, поглубже. Но самые внимательные зрители, прям самые внимательные, Матвея помнят и знают. Давно-давно он был в одном из наших роликов, и мы там тоже пробирались далеко-далеко. Но сейчас, по-моему, еще дальше. Один мужик сказал такой, настоящий мужик сказал, настоящий мужик должен жениться в 60 лет. Ты ждешь, да? Не, не, не. Не. Надо, надо, конечно, семья, дети, это хорошо. Почему нет? Но здесь не найдешь. Почему? Или найдешь здесь? Да. Здесь же нет никого да, особо. И мать, и сестра, и дом, и все есть, как бы и родственники, дядьки, тетки. Там. Да, там говорят, что там, там залез. Угу. Нравится. Здесь очень красивые места. Очень красивые. Просто вообще мы когда приехали. Рыба есть, и зверь есть, охота есть. Каждый день здесь или ты вот действительно когда-то выезжаешь далеко на лошадях иногда? Например, на лошади я могу туда поехать. Вот за эту сколу могу поехать в этот туман. Мы в цивилизации. Вот такая вот резкая смена, такой резкий контраст произошел у вас в кадре. А пастухи которые живут далеко от всего этого. Какие у них возможности? Вот, казалось бы, и город далеко, и добраться до них невозможно. Но только вдумайтесь, когда приходит связь, вместе с ней приходит и весь мир. Вот чисто гипотетически, давайте представим, что я пастух, и 10 лет назад, находясь здесь, я купил акцию Apple, а потом ушел дальше в горы пасти скот. И вот, несмотря на все кризисы, на все обвалы акций, спустя 10-15 лет, когда я вернулся и зашел в онлайн, оказалось, что я заработал на акциях Apple достаточно хорошую сумму денег. Это о том, что инвестиции – это всегда работа в долгую. Если вы до сих пор не инвестируете, потому что не знаете, с чего начать, или думаете, что для стартового капитала нужны многомиллионные вложения, то вы ошибаетесь. Тиньков есть целая академия инвестиций, где вам расскажут, как работают акции, облигации и биржевые фонды. Вам доступно и ярко расскажут об инфляции, стратегиях инвестирования, объяснят, что такое ИИС и для чего он нужен. ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет, я сам так недавно узнал. Если вы откроете счет до 7 октября и пройдете блок из четырех коротких курсов, то после прохождения каждого блока и сдачи экзаменов вы получите акцию от Тиньков в подарок. А за успешное прохождение всех четырех курсов вы получите еще одну дополнительную акцию и также в подарок. И вот вы уже и знания в инвестициях потянули и свой первый портфель акций собрали. А теперь о самом приложении Тиньков Инвестиции. Тиньков Инвестиции – это удобное мобильное приложение, сделать это совершать элементарно, а поддержка работает круглосуточно. Пополнение счета возможно с карт любых банков. Это, кстати, не мой байк, если что. Я просто на него сел записать вам информацию. Вот и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссии. Удобная социальная сеть для инвесторов Пульс, где вы можете анализировать доходности и стратегии пользователей и следить за сделками лучших. Открывайте брокерский счет по ссылке в описании, учитесь в Академии инвестиций и получайте акции от Тиньков в подарок. Ссылка в описании. Мне кажется, мы не найдем там никого, просто не найдем, это нереально, в таком тумане. И у нас это уже конец дня. Короче, весь день мы тут ездим. Очень большая территория, мы просто не можем найти. Мы же хотим прямо вот пастухов-пастухов, которые здесь, в диких местах, в ущельях, в горах, 
вдали от всех вообще находится и вот таких найти. И они настолько где-то далеко и в глухих местах, что мы просто не можем их найти. Что, развернемся? Да вот не знаю. Что, давайте проголосуем, что ли? Настрое. Блин, давай сюда вот наверх заедем. Да, я то честно хочет туда ехать. Как будто мы что-то вот недовыполнили. Как будто мы. Как будто мы прямо где-то рядышком ходим. И вот прям вот чуть-чуть. И мы за каждым поворотом, за каждым холмом, за каждым витком дороги мы надеемся, что вот сейчас. Мы сейчас откроется, и мы увидим кошару. И мы подъедем, и там будет чебан, который нас будет ждать. И будет нам рад. И пригласит нас внутрь. И мы вот так ездим, ездим, ездим здесь. И просто нету, 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 нету. И уже темнеет, уже опасно, уже как-то все. На тоненького. Тут просто из тумана на нас побежали коровы. Буйки он. Му-му. И там тоже ничего не видно, короче. Они здесь где-то бегают вокруг. Это такие пешеходные, ну, коровы тропы уже. Тут машин нет, следов не видит. Ну что, все, типа не едем дальше? Да я там могу, но просто... Не, не, ты как считаешь? Вот такое уже начинается. И не факт, что потом оттуда выберешься. Это сметан, ты говоришь? Это сметан. Ничего себе. Ну, сливки, можно сказать. Ага. Но это, разумеется, вы здесь сами делаете. Это да, вот коровки, моровки, все это. Ага. Подарили, процедили, собрали. Ничего Теперь... себе. Просто сыр. Это вы себе делаете или вы это спускаете вниз на, на продажу? Ну, это может на, на продажу, а так себе. Офигенно. Сыр, получается, сам, свой, хлеб свой. А что еще свое? Какие? Ну, чай, я понял, свой. Картошка, картошка, морковь. Картошка, капуста. морковь, капуста. Все здесь. Малина, клубника, смородина лесная. Все есть. И мясо тоже. Сушите здесь, мясо, да? Мясо все. Даже не сушили, порезали, сварили, ага. покушали все. Вон там мы вдалеке увидели всадника. Вон он прямо сзади за коровами вскачет на лошади. Есть шанс и возможность с ним пообщаться, если он будет не сильно против. Давай. Приветствую. Говорят мне... Дима. Мы с Вик добрались кое-как. Говорят, внизу там дорогу завалило. Когда завалило? Когда говорят? Дня 3-4 там уже. Не, мы проехали только что, нормально. Там кошара какая-то или что? Вот тут. А можешь показать нам, если не сложно? Ну мы за тобой тогда. Мы в такой вообще глуши, чтобы вы понимали. В такой глуши. Сверху на горах, вот на этом плат огромном, мы как-то в тумане набрели на этих коров, потом они нас куда-то коров привели, и потом увидели всадника. И вот сейчас всадник ведет нас, по сути. А вот и, а вот и, а вот и домик, смотрите, такой, да, интересный. Сколько вы здесь живете уже? 13 лет. 13 лет. 13 лет живешь, ну вот здесь прямо? Вот прямо здесь? Да, ну нет, это летний кош. Это летний? Да, мы там на зимний выходим. Пойдем, пойдем. Это чья кожа? Стелки. А зачем? Ну для этих, на седло, на седло. 
Ага. Ну, мне уже нравится это мясо, смотри. Ребра там. Ну что, мы оказались вообще просто в месте, которое мы искали. 13 лет. Коля живет тут. Можно, да, кстати? А это что у тебя мясо сушится, да? Нет. Это коза просто домашняя. Остатки, да? Угу. Почему в итоге ты вот выбрал, не знаю, вот быть пастухом вот здесь? Да, это... с детства. Лесно? Папка, дед, ага. все эти линии со скотиной связаны. Я тоже, да? Ну и как, нравится? Ты получаешь от этого удовольствие? Да, конечно. А, а здесь, я так понимаю, что вы хлеб делаете да, сами? Это я так специально твердый сделал. А? Это специально твердый сделал. А, специально твердый, это мя... О, да, реально мягкий. Это мягкий. И теплый да. еще, кстати. Не, я когда вчера вечером делал. Mm. Видимо, я очень холодный. Ну, так делаем. стоянка здесь мы пробываем где-то 5-6 месяцев в год дом на колесах а почему вы приезжаете сюда ну здесь потому что прохладно во первых да окон и крупным рогатом скоту здесь комфортно мух не сильно много и луга вот То Трава всегда здесь. дом на колесах позволяет перемещаться еще да, да? Перемещаться. То есть вы отсюда перемещаемся уже на зимние дальше ага. это в октябре Обеда осешь, после обеда, ну, если хорошая, погода хорошая, они где-то полтора часа, два часа лежат угу. условия. И тогда ты уже обедаешь, отдыхаешь и дальше до вечера. А, а чем ты обедаешь, кстати? Обычное Здесь это... основное мясо, мясо, сушеное мясо основное. Ну, мы каждый день из Саула ездим сюда, угу. каждый день, можно сказать. И домашняя еда. А я правильно понимаю, что из-за того, что ты проводишь все время на воздухе, из-за того, что ваша э, род деятельности связана с натуральным хозяйством, mm -hmm. все продукты питания, в том числе натуральные? Да, конечно. А что вообще в магазине покупаете? Муку, сахар, чай, сахар макароны. Там. Чай, крупы, всякие макароны. Да. А еще что-нибудь? Все. Молочка не нужно, потому что у вас здесь свое молоко. Молочка, по сути, зачем? Да, мясо тоже, соответственно, не нужно, да, потому что здесь... Все. все свое, все натуральное. А ты в магазине что-то пробовал? Вот. Конечно. И как? Ну, не сравнить, конечно. А так, если можно. Ну, не сравнить. По вкусу, да? Да, ну, с металлом точно не сравнить. Это да. однозначно. Молоко может чуть похоже, а так... сделан ага. вообще самодельный ну это э, от газ 66 вообще ага. вот эта часть поставлена вот на прицеп сделан на крюк цепляешь и тянешь куда надо угу. ну, это не постоянное жизнь конечно теперь вообще там ладно здесь самое необходимое ага. это... можно зайти да 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 Свет здесь э, от солнечной батареи, ага. солнечная батарея, аккумулятор. Свет полностью здесь вокруг и здесь включает. Ничего особенного здесь. Где можно покушать, где можно поспать, печь, все. А, я так понимаю, что холодильника здесь нет? Холодильника нет. Здесь продуктов быстро хочешь, нельзя приводить. Вот. Это свое мясо, ягнятина. Тушенка просто варится. А, это свое? Да, Тушенка. Ух свое. ты, ничего себе, круто. 
Ну я и наступил. Ну я и наступил. Дил, смотри. Сколько времени ты проводишь на свежем воздухе? Можно сказать, весь световой день. Все, да. Утром встал, ты на улице, да. на, на природе? Ну вот на, э, в обед можно час-полтора отдохнуть. Пошел дождь, все равно надо стоять рядом с ними. Одел плащ, стоишь. А, Есть... вот у тебя зеленый плащ. Да, да. Угу. Ну, есть уже э, туман. А коровы или еще кто-то есть? Коровы, да. Сто с чем дадут. Сто с чем-то коров, да? А больше кроме коров не, не Барашки, коров. козы есть. А, барашки, козы. А их сколько? Ну, тоже 200 с копейками. Слушай, а на них дикие животные не нападают? Нападают. Нападают кто? Волк. Волк? М -м. Как часто? Да, никак. В электропастухе волк не заходит. А, ага. Поэтому, да, загружен. Большая территория загружена. Но бывают случаи, да, когда... Когда, когда вот, по сути, там... Ага. А там лучше или что-то? Ну, загораживаем, чтобы не, не ходить за ними, да? Ага. Загнал и на массу. Тоже ручной, да? Ну, нет, ну... Хлебушек, вот хлебушек. Вот это в прошлом году бегало точно так же, как та. Подожди, ты из всего стада вот это узнал, что ли? Конечно, я их почти всех знаю. Ты все, всех знаешь. Но ты ну, ну не по именам, я надеюсь. Нет, ну есть, да, именно. Здорово. Вот это Чижик, красавчик. Какой кто? Вот Чижик. Вот это Чижик? Да, тот красавчик. А вот тот черный, вот, вот тот. Примат. А вот правее. Правее там бараны стоят. Я увидел там сверху солнечную батарею, да, есть? Она накапливает в аккумулятор. Угу. И сколько нужно времени, чтобы зарядить до таком? Ну, не знаю, поставили, стоит, работает, да. И она все время да. как бы в туман, в принципе, что-то накапливает, да? Да, и... да, да. Потихоньку дает зарядку. Ну, два электропостуха тянет. А, то есть она тянет два электропостуха, ну и свет, соответственно. Свет, лампочку. Угу. И там зарядка, не зарядка на телефон, да. А какая-нибудь техника еще есть, ну, не. типа там, не, холодильник. Не, не, не. Нет, 220 нет. 220 метров. Ага. Сейчас. А где продукты, как, как вы храните? Мясо сушим. Ага. Мясо сушим. Остальное так не пропадает, да? Роман. Дима. Ислам. Ислам? Mm. У вас очень красивые места, мы прям едем, на любовь, все смотрим. А сколько вы так вообще ну, лет уже занимаетесь тем, что чебаните? Лет 10 находитесь. Лет 10 здесь находитесь. Ага. И как вам нравится? Да, да, да. Очень, очень нравится Зави. А чем? Места родные. Все знаем, соседи есть. Угу. Ну, работай. Пока есть здоровье, надо работать. Конечно. А сколько тебе лет? Мне 20. 20 лет. Сколько уже ну вот, занимаешься ну, основном, тем, что... Как правильно сказать? Пастух, чебан, как правильно? Ну и так, и так говорят. И так, и так. Да, ну это... Сказать, что вы постоянно... Ну, лет 5, наверное, занимаемся. Ага. С овцом. Я здесь родился, хотя учился я не здесь, я учился в городе, в ага. школе. И... и потом сюда. И да, ну, все равно родное место притягивает. Ну, ну, это свобода. Мне нравится основное это лошади. Это катание на них, это не передать словами.
А если секрет, э, сколько вот ты зарабатываешь здесь в месяц? Больше сто. Больше ста тысяч. Да. Это семейные, я так понимаю, у тебя да, история. Это и отец? Отец, я и брат. Отец и брат. А до этого дед, прадед занимались или? Да. Дед и прадед занимался. Ну, тогда времена уже сапоза были. Ну, тогда столько количество нельзя было содержать. Uh -huh. Максимум одну корову, одну теленка и пять овец. А во сколько ты встаешь утром? По-разному. От 4 до 6. 6 я уже. А так 4, 5, половина пятого, половина четвертого. Ложись я во сколько? Да, ложись во сколько. По-разному. Редко когда в 10. И тебе хватает выспаться до 3 часа. Конечно, хватит. Потому что мне не хватает и 8 выспаться порой. Потому что там тяжело. А здесь, а вот здесь, ляж поспи. Одеяльца сверху одел. Лег на свежем воздухе, поспал. Тру, ты утром встал, бодряк. О! На родник пошел и мылся в холодной водичке. Здесь, например, воду с любого родничка можно попить. У вас там нет, можно попить? Нет, 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 нет. О, вот, нельзя. А почему? Грязный. Мегаполис. Мегаполис. Ты же выбрал, по сути, такую жизнь. Здесь, вдали от цивилизации, вдали от большой массы людей. Ты здесь живешь, ты говоришь, 12 лет. А почему ты выбрал эту жизнь? Ведь ты же можешь, ты, ты говоришь, могу поехать туда, сюда. А почему здесь? Чем тебе здесь так нравится? Сейчас как? Там болезнь, там война. Угу. Там э, народ друг друга душит. Угу. Душит? А почему горки для тебя что тебе? Не нравится. Так, что на два-три дня. И все. Тебе это вообще вообще прям все. Хлопные газы, машины. Дорогу впереди на 20 раз посмотреть. Он внизу в городе, я в городе был. Не по себе там тебе? Нет, ну почему? Если ты. Себя в обиду не дашь, кто тебя обидит? Правильно? Правильно. А если, например, тебе обижают, и ты не можешь сдачи дать? Как? Угу. Или там тебе где-то не получается что-то? Есть же такие моменты в жизни? Конечно. У всех. Ну, вот, смотри. Не получился момент в жизни. Задавили его. Все, кто он такой? Угу. все. А я здесь вот, пожалуйста, и природа, и то, и все. Ну, я здесь родился, здесь вырос, у меня, я же не пацанчик, меняться, бегать туда-сюда, уже 56 лет. Куда мне еще? В Москву, там, в горные места, меняться уже мне не получится. Угу. Если был бы там 20-25 лет, еще может быть... Может быть, уронули бы туда? Подумать нужно. Может, Можно да. было подумать. Угу. А все, и... Есть какая-нибудь мечта? Вот прям мечта в жизни. Да, семью завести и жить спокойно. Хозяйство, хозяйство свое держать и все. Ну, мне мечта сейчас уже не особо так. Есть семья. Особо так. Ой, да вот то, то, что то был, то был так, такого так. Сильно. Ну, может быть, какая-то нематериальная, знаете, есть всякие мечты. Как я сегодня услышал, покорить Шуну Эльбруса на ужин. Это уже повторялось, делалось не раз, неоднократно. У меня тоже есть эта мечта сделать. Угу. Покорить решил. Что бы вы могли им, вот, может быть, какой-то совет дать по жизни? Вот так просто незнакомым молодым людям. Ну, бывает же сейчас молодежь такой, молодежь есть, я, некоторые большинство, можно сказать, наркоманы, чтобы с этим не занимались, чтобы хорошую жизнь, чтобы понимали, что, что, что за жизнь, да, чтобы не баловались, чтобы были людьми, главное, чтобы нас увеличили, 
тот не был лесте, бывает же, сколько случаев же бывает, mm -hmm. то режет, то убивает, чтобы таким идиотами не были, чтобы были настоящими это, это совет от вас молодым, да и вообще, наверное, мне кажется, это всем людям. Обязательно, совет. и всем, и всем mm -hmm. молодых, да, и чтобы они на правильном дороге шли, mm -hmm. чтобы не шалтались, не болтались. Сейчас это время такая вещь, всякий может быть. Девятьсот здесь находится, да? Да, да, да? Просто визуально я смотрю, мне кажется, что здесь, ну, ну, триста. Ну, так вот, я такой, если бы... Ну, они же так как-то... Разбрелись? А где-то скачковались. Ага. А только... Здесь летние, да, пастбища? Да. А зимой как, ниже спускаются? Да, ниже, конечно. Зимой уже там, возле села. А как зимой они питаются вообще? Ну, пасутся и кормишь. Во время охоты на их кормить. Нет, а пасутся как, если снег? Они вот как, ногами э, чищат и... А, и кушают траву да. из-под снега. Да, ага. под снега так. Это же, наверное, трудно, чтобы их вот... Соб... Или собаки вам помогают? Собачьи. А, собаки вам помогают, да? А еще послушный, хорошо пасут. А, а, собаки погнали, да? Да. Я их отправил здесь двоих. Они... А что ты им сказал? Ну, у нас просто... Давай, иди. Больше ничего такого не говоришь. Ага. Вот они такие маленькие приучены с детства гонять. То есть они прям понимают. Да, они, ну, вот, видите. Я просто удивляюсь, так крикнул, они знают, куда уже что. Да, они вон реально поверху там бегают собаки и прям гонятся до стада. Все, а! Ты им сказал, еще, еще вот тех троих заберите, да, ты сказал? Ма! Рекс! Все. Вот они очень умные. Например, если здесь овцы, да. они идут, гонят, потом обратно возвращаются и смотрят, что им-то срать там или нет. Ага. Вот, пошел. Ага. Скромный сувенир на память. Вот у нас такая встреча в горах произошла. Пусть просто будет там лежать или пользоваться будет. Ой, спасибо. Возьмите. Спасибо. Мы в этих краях же гости. И нам хочется выразить свое почтение, что ты нас принял, с нами пообщался, нам очень приятно. Потому что на самом деле мы много кого встречали, кто ну, не хотел как-то, там, тем более ну, тут с небольшими камерами. У нас небольшой презентик. От... От нас Спасибо. такой сувенир тебе на память. Спасибо, вот такой выпуск, вот такой ролик вы посмотрели, а мы здесь побывали и постарались показать вам и передать ту, наверное, маленькую долю, часть, которую мы увидели. Передать вам, как живут люди здесь, в таких уникальных местах. Какие у них мысли, какие у них устремления, какие у них мечты. Хочется как-то постараться передать все это вам, и надеюсь, у нас это получилось. Вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Мы постарались каждому подарить ножи. Сейчас будете писать в комментариях, что они должны вам платить. Это приметы. Мы не сильно верим в приметы. И вообще, как бы, то время, то общение, которое у нас было с ними, это с их стороны такой нам алверды от них. В общем, спасибо за просмотр. Это был канал Слово Чебана. Всем пока.